السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباي كامونا شو أشكر يا هم دريلا بحالو يا شو أتك أم رشيك بو سورة ناس إبون إيرونو بات سورة ناس هو شيء كوران شروع بيه شربو شيس سورة تو سورة شروع كورا راجي أمي بسم الله الرحمن الرحيم بوريني لام تو إكون أمي شروع كورتي أما شاتة شاتة أبوشوي بور بيه جاتة كوره توم تومارو كيشوتا إكوني سولف هوي جاي تومي أرثو بوسته بارو قول এর অর্থ আমরা অবশ্যই জানি আপনি বলুন আউযু এর অর্থ আমরা সূরা ফালাকে পড়ে এসেছি আউযু এর অর্থ হচ্ছে আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি বিরাব্বিন নাস আননাস এর অর্থ হচ্ছে মানুষ মানুষের পালনকর্তার রব্বুন এর অর্থ হচ্ছে পালনকর্তা আননাস এর অর্থ হচ্ছে মানুষ মানুষের পালনকর্তার নিকট অথবা মানুষের পালন কর্তার আমি আশ্রয় নিকট করছি আল্লাহ তাআলা নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বলেন আপনি বলুন আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালন কর্তার এরপর হচ্ছে মালিকিন নাস মালিক অর্থ হচ্ছে অধিপতি আমরা বাংলাতেই মালিক শব্দটি ব্যবহার করে থাকি আননাস এর অর্থ হচ্ছে মানুষ মানুষের অধিপতির আমরা আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের অধিপতির ইলাহিন নাস ইলাহুন এর শব্দ হচ্ছে অর্থ হচ্ছে মাবুদ অর্থাৎ যার ইবাদত করা হয় যার উপাসনা করা হয় আননাস এর অর্থ হচ্ছে মানুষ ইলাহিন নাস এর অর্থ হচ্ছে মানুষের মাবুদের অর্থাৎ আমরা বলতে পারি মানুষের অধিপতির এবং মানুষের মাবুদের আশ্রয় গ্রহণ করছি আল্লাহ তাআলা নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শিখে দিচ্ছেন কিভাবে দোয়া করতে হয় আমরা এখান থেকে দোয়া শিখছি মিন শাররিল ওয়াসওয়াসিল খন্নাস মিন অর্থ আমরা জানি মিন অর্থ থেকে শাররিন অর্থ হচ্ছে অনিষ্ট এই তার শব্দটি আমরা বৃদ্ধি করেছি ওয়াসওয়াসিল খন্নাস ওয়াসওয়াস অর্থ হচ্ছে আত্মগোপন করা খন্নাস এর অর্থ হচ্ছে যে কম কুমন্ত্রণা দেয় আমি ভুল বলেছি ওয়াসওয়াস এর অর্থ হচ্ছে কুমন্ত্রণা দেয় যে কুমন্ত্রণা দেয় আল খন্নাস এর অর্থ হচ্ছে যে আত্মগোপন করে তো আমরা বলতে পারি যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে তার অনিষ্টিত অনিষ্ট থেকে আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি আমি আবারো বলছি খন্নাস এর অর্থ হচ্ছে যে আত্মগোপন করে ওয়াসওয়াস এর অর্থ হচ্ছে যে কুমন্ত্রণা দেয় আমরা বাংলাতেই মাঝে মাঝে বলি জিনের ওয়াসওয়াসা পেয়েছে এরকম কিছু বলি তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এই শব্দটি রিলেট করতে পারি আবার বলছি মিং শাররি এর অর্থ হচ্ছে অনিষ্ট থেকে কার অনিষ্ট থেকে যে কুমন্ত্রণা দেয় কুমন্ত্রণা এর আরবি কি ওয়াসওয়াস খন্নাস এর আরবি কি খন্নাস এর বাংলা হচ্ছে আত্মগোপন করা তো আমরা শিখে ফেললাম যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে তার অনিষ্ট থেকে আমরা আশ্রয় গ্রহণ করছি এরপর হচ্ছে আল্লাদি আল্লাদি এর অর্থ হচ্ছে যে যে যা বা যিনি তিনটা অর্থই আসে আল্লাদি ইউয়াস বিসু ইউয়াস বিসু এর অর্থ হচ্ছে কুমন্ত্রণা দেওয়া কুমন্ত্রণা দেয়া আল্লাদি ইউয়াস বিসু এর অর্থ হচ্ছে যে কুমন্ত্রণ কুমন্ত্রণা দেয় আল্লাদি এর অর্থ হচ্ছে যে ইউয়াস বিসু এর অর্থ হচ্ছে কুমন্ত্রণা দেয় অর্থাৎ যে কুমন্ত্রণা দেয় ফি সুদুরিন নাস আননাস এর অর্থ আমরা জানি মানুষের সুদুরুন এর অর্থ হচ্ছে অন্তর অথবা বুক আর ফি এর অর্থ হচ্ছে মধ্যে এখন যদি আমরা অন্তরের মধ্যে বলি তাও ঠিক আছে অথবা অন্তরে যদি বলি তাও ঠিক আছে অন্তরের মধ্যে এর চেয়ে শব্দ প্রয়োগ এটা ভালো হয়েছে অন্তরে তো আমরা বলতে পারি যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে এরপর হচ্ছে মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্নাস মিন এর অর্থ হচ্ছে থেকে মধ্য থেকে একই কথা 
জিন্নাতুন এর অর্থ হচ্ছে জিন অথবা এর আরবি হচ্ছে ওয়া ওয়া এর আরেকটা অর্থ হচ্ছে এবং ওয়ান্নাস এর অর্থ হচ্ছে মানুষের মধ্য থেকে অর্থাৎ এই মিন এখানেও আছে উজ্জ মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্নাস ওয়ামিনান নাস একই কথা অর্থাৎ জিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি এখন কার থেকে আশ্রয় গ্রহণ করছি যে ক্রমন্তনা দেয় মানুষের অন্তরে জিনের মধ্য থেকেও হতে পারে সে মানুষের মধ্যে থেকেও হতে পারে সে আমি আয়াতটি আবার বলছি আল্লাহ দি ওয়াস ফিসু ফি সুদুর ইন্নাস যে কুমন্তনা দেয় মানুষের অন্তরে সে জিনও হতে পারে যে কুমন্তনা দেয় সেই ব্যক্তিটি জিনও হতে পারে অথবা মানুষও হতে পারে আমি এই দুই প্রকারের ব্যক্তি থেকে আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি এরপর আমরা একসাথে পড়ে নিব অর্থগুলো সুরান নাসের অর্থগুলো তো আমি শুরু করছি বলুন আমি আশ্রয় গ্রহণ করেছি মানুষের পালনকর্তা মানুষের অধিপতির মানুষের মাবুদের তার অনিষ্ট থেকে যে কুমন্ত্রণা দেয় এবং আত্মগোপন করে তার অনিষ্ট থেকে যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে জিনের মধ্যে সে জিনও হতে পারে অথবা মানুষও হতে পারে অর্থাৎ যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে জিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম কে যখন ইহুদিরা আগের সুরতে আমি বলেছি যে আর রসুল সাল্লামকে ইহুদিরা জাদুটনা করেছিল তখন আল্লাহ তালা সুরা ফালাক এবং সুরা নাস নাজিল করেছিলেন এবং রসুলকে বলতে বলেছিলেন যে আপনি এভাবে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করুন যাতে করে আমি আপনাকে সুস্থ করে দিতে পারি তো আমরাও চেষ্টা করব যাতে যখন আমরা অসুস্থ হই তখন সুরা ফালাক এবং নাস আমরা পড়ব আল্লাহ তালা আমাদেরকে সুস্থ করে দিবেন ইনশা আল্লাহ তো আমরা শিখে ফেলেছি সুরা নাস সুরা ফালাক সুরা ইখলাক এবং সুরা কাউসা তো আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ যদি বুঝতে না পারো অবশ্যই কমেন্ট করো আর যদি ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করো আর শেয়ার করে অবশ্যই সোয়াব নিতে ভুলবে না জাজাকাল্লাহ খৈরান আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওবরকাত